This is London. You will now hear a statement by the Prime Minister. I am speaking to you from the Cabinet Room at 10 Downing Street. This morning, the British Ambassador in Berlin handed the German government a final note. I have to tell you now, this country is at war with Germany. My father asked me if I was truly ready to go to war. He told me that the good soldier kills without thinking of his enemy as a human being. In the moment he sees him as a fellow man, he's no longer a good soldier. And I was a good soldier. God help me. Within each of us lie the seeds of an undefined greatness. We are the fathers of our own future. That future must be chosen, nurtured, guided. It must be driven with conviction. Lest our lesser nature has let it stray into shadow. we had never dreamed of. But death is death, no matter where you are. And suffering is the same in every language. Technology moved faster than you could think how to use it. Yours, theirs, it didn't matter. This war would prove that from ocean bed to mountaintop, 
the greatest killing machine is man. Attention, ils arrivent. the soldiers on the front. This time, the crosshairs found the workers on the assembly line. They found the commuters on the train. And they found the children in the schools. Infantry, volunteers, conscripts, them and us. It didn't matter where the danger came from. The threat of death unified everyone. Victory. And staying alive. in violence and blood, ending us in fear, alone. Until you've pulled the trigger on an enemy, you're not ready for war.
you Billy Bridger? It says on my pad here, criminal use of explosives, assault, attempted armed robbery, arson, attempted armed robbery. <laughs> you try and rob the same bank three times? No. Oh, yes, you did. Because you're Billy Bridger. You are the son of big, bad, horrible Arthur Bridger. I'm all a fucking Bridger. Give me the fucking money. <laughs> now that's your dad, isn't it? So how comes he didn't get sent down with you then? Because I did all them jobs on your own. Oh, yeah. <laughs> I've got a little deal for you. I'm putting together a unit. You're going to fucking love it. It's right up your street, your sort of thing. And it's got to be better than being in there. I'll be fine. What sort of unit? Tell me, Bridger. Do you like the seaside? Do you like the fucking seaside? Teams are two, move! <laughs> I'm sick! I'm chucking me guts up over here! Oh. And you're just strolling off! Oh, Bridge, you're liven yourself up. Come on. There's a lovely little ice cream shop down there, and I'm treating you to a cornet. You just a piece of work, Bridger. <laughs> Give me your sick, will ya? I can barely move without spilling over. <laughs> what do you want me to do? Tuck you in and get you your teddy? Now come on, get moving. You still have the explosives on ya? Yeah. I modified them a bit and all. Right. That's a Stuka incoming. Them the planes are meant to blow up? Yeah. Yeah, that's them all right. Have you been here before? Do you know where we're going? Oh, yeah, I come here all the time. I bring the missus along sometimes. So that's a no, then, is it? You don't know where we're going. Listen, this job requires a certain amount of think on your feet. Do you understand? Right. Yeah. Right, then. Now, get on them binoculars and tell me what you see. Looks like lots of... rubbish. Maybe an alarm? Yeah, probably a radio, too. Now it's going to be best to watch out for both, because we don't need more enemies showing up. Maybe an airstrip off in the distance. The hangar there is most likely secured. So once you're down there, pull your finger out your ass and find a way inside. Are you sure about these bombs of yours? The safe pack of specials? They'll blow this place to pieces, mate. Don't you worry. Or if I get caught, though, you're just going to piss off and leave me, here. Huh? Get all the glory yourself. Glory? <laughs> there ain't no fucking glory, son. Now listen to me, carefully. I'm gonna put my bombs on those planes over there. And you are gonna put yours on them now. Yeah, right, right. Do not get caught. I'll be waiting for you at the meeting point. I'm on it. No time to waste, son. Down you go. Easy, easy! Whoa, whoa, whoa! Fuck this for a day with soldiers. You horrible bastard, Mason. Is this the Hauptmann?
Need to find a way in. That's what we're looking for. I can't kind of believe the blast from this beauty. It's time to get out of here. Your bombs almost killed me. Yeah, that's because my bombs went off. What about yours? Mine are going to go up any second. What oh, is? Jesus Christ, Bridget, did you plant your bombs or not? Wait for it. I'm telling you now, these special explosives of yours, they better be really fucking special. Wait for it. Bridget. One second now. Oh, sweet Jesus. Sweet Jesus. Here we are. Up Fritz's shitter, and I ask you to do one thing. One fucking thing that you tell me that you're a big expert. Can I just in. say no, you can't. What the fucking hell was that? I've occasionally had teething problems. Teething problems? Don't make me fucking laugh. I could have done that with a fucking light breeze, a speck of rain, or a tiny, teeny bird perched on that wing would have done more damage. Your boats. Let's see what you've got. Jesus Christ, Bridget, that was incredible. Thanks, yeah, you're welcome. You're a fucking disaster. Me? You're the one who's gonna go himself shot full of holes, ain't ya? Yeah, because of you, you tit. Listen, I was sitting pretty in prison, mate. I was not bothering nobody and not getting shots at you. You come along. This is your fucking fault. Listen to me. You took the fucking deal. You wanna start paying it off your end? Then you need to fucking liven yourself up, boy. Do you understand me? Halt! Miss Idea! You're gonna have to do this next one on your own, all right? Just like you did all those banks, remember? Yeah. Yeah. I'll get it done, no bother. You all right? Yeah, of course I am. Listen. Take this. This goes bang on everything. Right. I'll get down there, finish it up. Get you some help. I'm holding you to that deal. Yeah, just do the job and we'll see. I want to have a little kip in this shit hole. Don't stand there staring at me. Move. Go.
me own then. Three places to go. Need to knock out all the supplies here. Might have what old Mason needs in there. Those are the radar stations that need to be disabled. to make sure none of the supplies get put to use. That's the radar stations. Sollte es das überprüfen? Überraschung, dass seine Alte einen neuen Ge She's not gonna believe the blast on this building.
I can watch what my son needs. Picture to HMS Sussex, can you hear me? Hello? We'll need an evacuation, so you know. Just don't leave us behind. Good son, that's really good. I'm taking care of you. All right? It's all gonna be fine. Don't even raid out a boat. Come and get us. You did what? I raid out a boat. No. No, 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 no. Oh, Jesus Christ. You have just told every cunt of an iron cross exactly where we are. Useless. I fucking know that, don't I? I did rather respect you on myself, all right? Yeah, well, no surprise there. I did it with me dad. He said I was useless just like you, and he fucked off and let me take the fall for it. Don't listen to me, you're Fuck. not You're not useless. Why do you think that I recruited you for in the first fucking place? No idea. Because you're a trier. Like them banks you tried to rob. Even though you fucked up, you kept trying. And what good's that now? They're not coming for a side, eh? This is war, son. We fight one battle and then we fight another one until it's done. What are you gonna do? Feel sorry for yourself and just fucking lay down and die? Or are you Billy Bridger, a trier? Yeah, I suppose. I can't hear you! Yes! I am. Oh, Billy fucking Bridger! Good boy, that's what I want to hear. Right, how about you join your old mate and we go and kill a load of sauerkraut munchers? Yes, please. Infantry will be here any second. Now find some cover, and I'll support you from up here. Keep this up! Wait! 
Son. Thanks. You know, yeah, them Greek islands are absolutely lovely this time of year. <laughs> Fuck off. I'm telling you. <sighs> wait, 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 wait. Ah, I got you. Now you're strolling off and leaving me. I'll oh, come along then. Yeah. Well, as I was saying, beautiful beaches, sparkling white sand, and massive German fortifications for me and you to assault. See what I'm gonna do? I'm gonna make you a little deal. A deal? I thought we already had a deal. <laughs>
kan jeg fortælle dig en hemmelighed. Jeg alltid syntes at landet deres er vakkert og forstyrrende. Det kan mit som barn fortalte de mig historier om skabninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Jeg savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du bør bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva dette anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer... ...ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du?
dig. Mamma, hva gjør du her? Fullt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem, Solveig. Jeg kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig, men vi må finne ut hva det er. Jeg og du er nødt til å stoppe henne. Kom igjen, følg meg. Hva har skjedd? Skal de deg? Nei, vi er bare våget ikke. Jeg er for verdifull for henne. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig. Følg meg. Kommer snart. Pass dør opp. Skynd deg! De er her. Skynd deg! Vent! Jeg legger på den snart. Ja! Det kommer flere. Vi må dra. Jeg kan da. Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Vi må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenpå. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Meine Tochter! Lass die Wille. Bitte ein Tropfen. Was du?
Jeg gjorde dette for deg. Du må dra. For din sikkerhet. Mamma. Ikke gå. Vi trenger deg, mamma. La meg bli med. Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungt vann, en nøkkelingeriens i en ny, forferdelig bomba som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungt vannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotter og meg, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri må ha Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungt vannet. De henter tungt vannet fra lageret. Jeg må ødelegge alt som er der. De har mer tungt vannet enn kain. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det er bare meg. Jeg må bare bygge det jeg markerer på planen. Jeg må finne politistasjonen. Åkmar! 
den rein. Der ist auch nicht. Det här, jag måste ödelägga allt. Der er Kain. Tyskerne er oppe og bare tungt vann der.
weiter! Regardez-les. Des soldats français courageux, prêts à se sacrifier pour leur patrie. Ces hommes, c'étaient des héros. Mais ils n'étaient pas les seuls à combattre. Je vais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas. Ça, c'est pas possible. Si ils t'ont laissé t'engager, ça veut dire que ça va pas du tout d'être. <rire> ils m'ont demandé de venir repousser les Allemands parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça. Et ça, regarde-toi. Alors tu es venu gagner la guerre tout seul, c'est ça <rire> Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non Moi-même, j'ai une femme. Elle est trop jolie. Toi, tiens quoi On disait, nous sommes français. Nous sommes français. Mais une fois en France... Nous avons vu à quel point nous étions français.
On va faire ça jusqu'à quand Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout C'est tout ce que l'on va faire Écoute, les choses ici sont... différentes. À ces temps, les Français lançaient tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes. Et comme tout a échoué, notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaires pour s'emparer des canons anti-aériens allemands qui l'encerclaient. On sait que 
pas facile. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Mais en vrai, on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. On était tous emportés par l'euphorie de cette surprenante victoire. Même après toutes ces années, je m'en souviens encore très bien. Mais j'ai toujours une boule au ventre quand je repense à ce qui nous attendait. De l'aide arrive. Une traînée dans le ciel bleu. Ce pilote sera récompensé. Et nous, non. Mais on ne le sait pas encore. À ce moment-là, on avait juste envie de remercier cet inconnu et son courage. Laisse-le partir, petit frère. Et dis ça. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on est qu a gagné Ils ont tous fui. Alors sauf s'ils si ont changé les règles du jeu. Waouh, wow. on a gagné. On a gagné Cessez le feu On a gagné. On a gagné On les a eus On les a battus On a gagné On a gagné Surveillez les arbres là. Rassemblez les armes et les munitions. Idrissa, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Viens, on y va. Il faut qu'on continue là. Faut te reposer, petit frère. Tu es vivant. Peut-être ils nous donneront une médaille de... <rire> Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille. Démé, on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr Idrissa Tu es comme moi, allons Allons les combattre J'ai une famille. Des enfants. Mais regardez-vous. On a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question, de quoi d'autre sommes-nous capables Si on avance, et si on neutralise ces canons, les livres d'histoire parleront de nous, de la reconnaissance, du respect, pour nous, pour nos enfants. Alors on va prendre ce poste, et leur montrer à tous qui nous sommes vraiment. Allons-y 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 dire qu'ils ont adoré mon discours. Alors, on a avancé. On s'est dispersé et déployé pour atteindre les canons le plus discrètement possible. À un moment donné, on a été séparé des forces principales. Je suis parti les chercher de mon côté pour qu'on aille attaquer la batterie principale. Mon Dieu Repose en paix, mon frère
Les Allemands ne pourront plus communiquer entre eux. Faut pas que les patrouilles allemandes me voient. Tant de vie perdue. Il doit pas y avoir beaucoup de survivants ici. Les victoires sont des îlots sur une mer de sang. Et nous, on navigue sans rien voir à l'horizon. Idrissa Te voilà Je savais que tu t'en sortirais Regarde ça C'est ça que tu voulais, hein Je t'avais dit qu'on ne devait pas avancer sans soutien Mais on a gagné Les Allemands prennent la fuite Ne vous approchez pas, espèce de Schweinung On n'avait pas gagné On n'a pas pas en retraite <rire> Vous allez crever vous êtes cerné. On va contre-attaquer et vous écraser. Personne ne saura jamais que vous étiez là. On va mourir. Ma femme, mes enfants. On va mourir. Regarde ses yeux. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne Il nous déteste parce qu'il pense qu'on est inférieur. Si on recule maintenant, tous ces hommes seront morts pour rien. Attends, 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 attends. Ils pensent qu'on va rester là, ou bien battre en retraite. Le plus gros de leur force se trouve dans les bois, donc... Qu'il est le dernier endroit où ils s'attendent à nous voir. Imagine leur tête si on arrivait à se faufiler par arrière et qu'on le capture. Ce sera quelque chose à raconter à nos enfants, Idrissa. Surtout toi qui es très vieux maintenant. À leurs yeux, on passera pour des rois. J'ai un petit frère. Ça me plaît bien ce que tu dis là. Des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré bourreau de tout saboter. Démé, prends ce lance visé Tire avec pour nous dire d'attaquer. Ne 
Dis-le que quand on doit passer à l'attaque. N'oublie pas, nos vies dépendent de ton jugement. C'est la guerre. Une grosse machine dégueulasse. Sans répit, sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions. La mort ou la survie. débarrasser de ces canons.
Idrissa! Mundiye! Idrissa! Idrissa! Regarde, Idrissa. Nous sommes des rois. Nous sommes fiers de vous et de ce que vous avez accompli. Merci, mon commandant. Faisons une photo pour la postérité. a libéré Paris, ils ont retiré tous les soldats noirs. Ils les ont remplacés par des visages plus... familiers. Mais moi, je sais ce qu'on a fait. Et à quel prix Et j'en suis fier.
Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich habe doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. So bald alles vorbei. Müller! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können sich es eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streunder und? Er ist noch ein Kind. Dann hast du mir bestimmt die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Los geht's! Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Feiglinge. Gemeinsam sind wir stärker, vergessen Sie das nicht. Anton 1, vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof unterstützen. Anton 1, rücken Sie umgehend zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton 1 an Oberkommando gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Kerz, nach rechts. Wir müssen sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Geladen und bereit. Amerikanische Infanterie vor Ort! Schröder, halt das MG-Feuer! Ich hab's gleich! Schönes! Sie 
zerstören. Der macht kein Lutz mehr! Artilleriestellung zerstört. Jetzt die andere. nicht lange halten können. Jemand muss da raus uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalität. Oh, ja, dort noch mal. Sie sind zu so wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich, ich bediene das Geschütz. Ach, dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann... Der ist doch eh angeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung! Bitte, Peter, ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann! Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier. Desertiert? Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe! Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Katz, bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Oberkommando. Oberkommando Ende. Sie wissen, dass 
Flugabwehrgeschützen durch. Du bist verrückt, Peter! Außerhalb des Panzers war die Welt unmittelbarer. Der Geruch und Blut und Tod. Ohne meine stählerne Hülle unterschied mich nichts von den Leichen in den Ruinen. Ich war keine gedankenlose, allmächtige Maschine, sondern einfach nur ein verwundbarer Mann. Idiot! Halten Sie den Mund! Er hat seine Pflicht getan wie befohlen. Seine Pflicht? Nein, er war ein Verräter. War einer von uns. Fahren Sie weiter zum Hauptquartier. Herausfinden. Sie reißen sich zusammen, Schröder. Oh mein Gott. 
geht alles den Bach runter. Mensch, Peter, was machen wir denn jetzt? Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken und die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung, Achtung! Alle Truppen, die den Fluss noch nicht überquert haben, müssen den Rückzug mit allen Mitteln sichern. Lassen Sie niemanden auf die Brücke. Oh, uns verraten. Die haben die Brücke gesprengt. Die wollen uns hier verrecken lassen. Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen. Hä? Ach Gott. Sieh dich doch um, Peter. Gott, steh uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben. Alles, was wir dafür getan haben. Es ist vorbei. Nein, Kerz. Komm. Tu das nicht, Kerz. Peter, es ist vorbei. Er war ein Verräter.
I was a good soldier. One among many. Firing cruel weapons at strangers in different colored uniforms. In countries that didn't belong to any of us. God help us all. The wheels of war are still turning. Throttle set, engines roaring, armed, fueled, in motion. But against all of that horror, one thing gives me hope. I have glimpsed another world. A world where humanity shines brightly, rising from the ashes of these dark times. Burning with hope, it illuminates a path through this wreckage. A path to somewhere better.